Buongiorno, siamo in compagnia del dottor Lello, siamo a Roma. Buongiorno dottore, grazie Buongiorno di essere con noi. Grazie. Oggi parliamo di menopausa, parliamo di terapia ormonale, tanti pregiudizi anche alle donne, tante paure, giustificate o non, adesso vedremo, e anche tante opzioni oggi innovative. Assolutamente sì, tanti pregiudizi, tante paure, purtroppo non soltanto da parte delle donne, ma anche da parte dei, dei medici. E però bisogna rendersi conto che le cose vanno avanti, già i piccoli rischi connessi con la terapia ormonale sostitutiva classica tendono ad essere ridotti ulteriormente dalle nuove opzioni. Prima fra tutte, eh, prima per scelta, ultima come è nata, è la rivoluzione del T-SEC cosiddetto, cioè di un complesso estrogenico selettivo a seconda del tessuto su cui andiamo a lavorare. Si differenzia dalle vecchie terapie perché non contiene il progestinico e ricordo che l'aumento, seppur relativo, seppur basso, di tumore della mammella viene riportato soltanto per le terapie che contengono anche il progestinico, non così quando c'è soltanto l'estrogeno che invece mostra una tendenza alla riduzione del rischio di cancro della mammella. Ma per tornare alla nuova opzione, il cosiddetto T-SEC, è un'associazione tra estrogeno e un SERM, un modulatore tessuto selettivo del recettore estrogenico che significa cosa? Che agisce come antiestrogeno su alcuni tessuti e in particolare su quelli che a noi interessano, cioè la mammella e l'utero. Da qui la possibilità di non utilizzare il progestinico e quindi fondamentalmente di ridurre a livelli veramente bassissimi i rischi di cancro della mammella e di iperplasia tumore endometriale. Anche quanto è importante una personalizzazione di un percorso in menopausa valutando quelli che sono tutti i fattori di una donna che possono essere fattori di rischio e invece magari fattori protettivi perché alcune donne possono avere alcune problematiche e altre no e quindi anche un, un, così, un rapporto di fiducia con il proprio medico in cui stabilire insieme dove andare e cosa fare. Certamente chi si occupa di menopausa, eh, il ginecologo, il medico in generale che si occupa di menopausa non si occupa soltanto degli organi genitali o della mammella, ovviamente è un approccio globale alla salute della donna valutando il rapporto rischio-benefici, valutando le caratteristiche, ovviamente senza mai dimenticare un apporto adeguato per esempio di vitamina D, l'attività fisica, una dieta che può essere differenziata a seconda del momento che noi andiamo a incontrare eh, vedendo quella singola donna e quindi andando a migliorare quello che è tutto il globale profilo della nostra paziente per quel che riguarda la sua salute. Questa è la base della personalizzazione che poi si riverbera chiaramente in una scelta di una terapia ormonale differenziata in base alle singole esigenze. Sembra banale da dire più difficile da applicare perché bisogna conoscere bene la fisiopatologia della menopausa e soprattutto la farmacologia delle varie terapie che abbiamo a disposizione. Anche credo magari cambiare un po', fare uno switch culturale nel fatto che le donne non si rassegnino ai disturbi della menopausa ma che ne parlino e che vadano magari a cercare quelle che sono le soluzioni più adatte per loro. Ma io dico come altri ovviamente sempre che la menopausa deve essere vissuta in maniera attiva, vivere attivamente la menopausa, non essere vissuta dalla menopausa. Siamo noi e quindi le donne che devono essere protagoniste della loro menopausa perché noi abbiamo bisogno di donne sempre attive e perché sono fondamentali per la società come tutti noi sappiamo. Grazie mille dottore. Grazie a voi.